Say No to Single-Use Plastics ang kampanya ng isang grupo ng mga estudyante. Ang kanilang idea, straw na gawa sa balat ng saging. MJ Hieronimo has more. This is not just an ordinary straw. Hindi plastic, hindi kahoy, hindi papel, kundi saba. Ito ang research project ngayon ng mga senior high school students sa De La Salle University sa Dasmarinas. We're gonna create a bioplastic straw or material out of sa babanana. In our day-to-day, -day, madami pong drinks na kailangan po ng plastic straws or ng stainless steel straws. Madami rin pong nagtuturon dito sa Pilipinas. We're thinking po, saan po napupunta yung sa babanana pills afterwards? Mostly, they just end up in the waste, in the garbage cans, na wala pong practical use sa kanya. So, naisip po namin, why not hit two birds with one stone? Dahil dito, inumpisahan na nga nila ang paggawa ng banana-based straws. Ito po yung unang ano, ito po yung unang lumabas na product and as you can see it's it's not as flexible or as good looking pero after numerous trial and error nakuha raw nila ang tamang consistency ng banana based straw as you can see kahit mukha po siyang leather it is plastic po talaga and kung may magtatanong po na pwede ba talaga tong straw well pwede po namin ipakita yung pagroll ito na po yung sa banana plastic straw. Ito na yung sample ng banana-based straw. So, makikita natin na nakaroll na siya and mukha na talaga siyang straw. Kaya lang, hindi pa natin siya pwedeng gamitin sa ngayon, for example, para uminom from milk tea kasi tuloy-tuloy pa rin yung research na ginagawa nila para masigurado na safe na siya na gamitin ng mga consumers. Gawa sa fiber ng balat ng saba ang material na ginagamit nila para sa straw. The idea is to make the ideal uh, substitute for plastic. <laughs> ang goal namin is to make it more affordable, mas easy accessible. Ayon sa report ng Ocean Conservancy Charity and McKinsey Center for Business and Environment noong 2015, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamalaking source ng plastic na napupunta sa mga karagatan. The very first reasons why we chose this project, nakakapag-help po siya mag-reduce po ng bio-waste. At the same time po yung straws, one use, tapos most of the time, tapon na po siya kagad. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral na ginagawa ng mga estudyante para alamin kung gaano katagal bago madecompose ang banana-based straw. Nakalubog po siya sa soil. So, after 3 days po, kinuha po namin siya and nilinis to test kung may nabawas po sa weight niya. Magkakontak pa rin daw ng further tests para masiguradong pwedeng i-mass produce ang straw na gawa sa material na ito. We need to constantly think and ignore what others say na hindi po gagana. Kasi as long as, long as decidido po kayo and may commitment po, kayang-kaya po yan pag-anahin. Pag Pinapatunayan ng mga estudyante ito na with innovation and imagination, pwedeng-pwede ka makatulong sa pagpapabuti ng ating kalikasan. I'm MJ Heronimo and I stand for truth.